Bonjour à tous Dans la vie de tout être humain, il y a un moment où il faut étudier. Et oui, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et cette phase d'étude se divise en trois parties. L'école maternelle et primaire. Là, on est tous sympas, il n'y a pas trop d'embrouilles, on est tous copains entre nous. Vers la fin des études, il y a le lycée et l'université. Là, on commence à devenir mature, à avoir une vraie vie, et on a autre chose à foutre que s'emmerder les uns les autres. Mais entre ces deux phases, il y a quelque chose d'horrible, d'abominable, d'affreux, quelque chose qui vous fera douter des bienfaits de l'humanité. Je parle bien évidemment de Donald Trump Quoi Non, mais euh, je, parle, je parle du collège, moi, le collège. Eh oui, tout le monde doit passer par là, et c'est pas la chose la plus joyeuse qui soit, le collège. Pour ma part, je passe en troisième, donc c'est bientôt fini, et j'en suis pas trop mécontent. Alors je sais pas si tous les collèges sont comme le mien, en tout cas j'espère pas, parce que dans le mien, eh ben c'est pas la joie. Alors pourquoi est-ce que je dis que le collège c'est de la merde Eh ben parce que c'est l'âge con là-bas, les grands emmerdent les petits, et donc les petits pour se sentir supérieurs, emmerdent les grands Ah mais oui, ça m'est déjà arrivé que les petits sixièmes viennent m'emmerder moi et mes potes et Elle est où la loi de la jeune qui dit que seuls les grands vont mépriser les plus petits et pas l'inverse Bon, moi, en tant que bon élève non violent, je m'en suis jamais pris à plus petit que moi. Même quand c'est lui qui me fait chier. Surtout quand c'est lui qui me fait chier. Bref, pour recentrer un peu le sujet, je vais vous parler des emplois du temps. Pour ceux qui ne le savent pas, au collège, on a un prof pour chaque matière et chaque cours dure une heure. C'est vu qu'on a des emplois du temps déjà prédéfinis qui t'indiquent où et quand tu as cours. Mais les personnes qui ont inventé les emplois du temps, c'est des sadiques Bon alors, pour les 4 e 12, je vous propose que le lundi, on les fasse commencer la semaine avec 8 heures de cours de suite, 8 heures de 7 h 30 comme ça. Euh, on va leur mettre de l'EPS l'après-midi, comme ça on va bien les fatiguer, ça va bien les faire chier. Le mardi, on va leur foutre une heure de permanence à 13h30, comme ça ceux qui mangent à la cantine, eh ben, ils vont se faire chier pendant une heure. <rire> et le jeudi et le vendredi, on va les faire finir à 15h30, mais qu'une semaine sur deux. Ah, et puis ils vont commencer à 9h que le vendredi. Voilà. Ah, il faut aussi que je vous parle des toilettes. C'est chiotte, même avant que j'arrive au collège, les garçons demandaient déjà leur rénovation. Oui, parce que j'ai aucune idée de comment sont les toilettes féminines. Et depuis la sixième, à chaque conseil de classe, on demande à les rénover, il se passe jamais rien Et ça va vous faire une petite description de ces toilettes. Une odeur de pisse ambiante, quatre lavabos, sauf que trois d'entre eux sont surpuissants et gicles de partout dans que le troisième goutte, trois toilettes à popo, deux murs et seulement une porte, ce qui fait qu'un seul d'entre eux est réellement utilisable. Ah, et puis le verrou est cassé. Bon, il faut accorder un bon point, il y a quatre lignes noires fonctionnelles. Ah, et le PQ, tiens À un moment, je vous jure, à cause des cons qui bouchaient les lavabos avec, on devait aller demander le PQ en vie scolaire Ah non, parce que moi, je me vois mal aller demander devant tout le monde. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai très envie d'aller démouler un cake, et ce serait possible que j'ai du papier de toilette pour que j'évite de me torcher avec mon cahier d'histoire géo. Merci Ah, pour fabriquer des nouvelles salles de classe, là, il y a du budget, mais quand il s'agit de rénover le coin de soulagement des élèves, là, il n'y a plus rien Ah, tu m'étonnes que ce soit une heure parce que spéciale pour parler de ça ce qui fait que forcément, quand je suis allé dans les toilettes de l'école de mon frère en rapide grenier, j'ai été choqué Je ne pensais pas que ça pouvait exister des toilettes scolaires en si bon état Bon, et puis pour changer de sujet, hein, parce que là, parler de toilettes, ça commence à faire chier... Et ben, je vais vous dire quelque chose. Je déteste Maître Gims, Black M et tous les rappeurs à la mode en ce moment. Je déteste ça, mais je peux comprendre que certaines personnes l'aiment, et les mieux je m'en fous. Mais quand tu veux écouter ta musique que d'autres personnes détestent, tu mets des écouteurs ou un casque, tu ne lances pas ta musique en plein milieu de la cour avec des enceintes portables. Ça devrait être interdit au collège des enceintes portables. Une fois, c'était toute une heure de permanence qui était comme ça. Ah, j'ai eu des remontées gastriques pendant une heure. Ah, il faut pas compter sur les surveillants pour venir régler ça, hein. Eux, s'ils si viennent, c'est pour écouter la musique. Hein. Alors voilà, tu es prévenu, petit scène de curieux pour cette vidéo. Et voici un dernier conseil pour toi. Profite. Profite de l'école primaire parce qu'en sixième, ça va chier. Alors profite et abonne-toi aussi. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai très envie d'aller démouler un cake et ce serait possible que... <rire> Ok, arrête, la laisse le sabre s'il te plaît. Après Tiens, il y a des gens après si tu veux. Bonjour, excuse-moi de vous déranger. <rire> arrête de rigoler, putain <rire> T'as une espèce de con T'as un bon truc Bon, s'il te plaît, tu fais correctement, s'il te plaît. Putain, je me rends compte que je sais pas. Ah, laisse la chaise, putain, le rentre dans le cadre. Tu rattrapes Non <rire> Allez, professeusement. Bonjour, excuse-moi de vous déranger, mais j'ai très envie d'être démoulé. <rire> <rire> Allez, ok. <rire> Quel con. Allez, tu rigoles, toi de rigoler, d'accord Ok. Alors, c'est bon. 
Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai très envie d'être démoulé un cake et ce serait possible que j'ai du papier toilette pour que j'évite de me torcher avec mon cahier d'histoire géo. Merci.